हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल आईसीएम एजुकेशन और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन का डिस्कशन ठीक है सो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और लिखा हुआ क्वेश्चन में इन द सर्किट शोन बिलो द पीएनपी ट्रांजिस्टर देखो आ गया अपने पास पीएनपी ट्रांजिस्टर ठीक है तो ये अपने पास क्या है ये सर हो गया पी ये एन और ये पी पी एन ट्रांजिस्टर ये आप देख पा रहे होंगे उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास कि सर वी की वैल्यू पॉइंट वोल्ट लेकिन ये कुछ मॉड के फॉर्म में गेवन है समझ नहीं आ रहा क्या है अभी आपको पता चलेगा और बीटा गिवन है आपको सर बीटा अगर आपको गिवन है इसका मतलब है कि ये 50 जो आपको शो कर रहा है इज द रेशियो ऑफ आई सी बाय आई बी ये जानते हैं आप लोग ठीक उसके बाद ये वी नॉट की वैल्यू ये है अपने पास 5 वोल्ट्स ये जो गिवन है पूरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और एज्यूम कर रहा है कि आर की वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे ये आर बी ये आर बी है आपको सर आर की वैल्यू हंड्रेड किलो ओम है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है और आप देख रहे होंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है और ये मेरे पास बेस टर्मिनल और ये मेरे पास एमिटर टर्मिनल जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो कलेक्टर टर्मिनल जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए माइनस वीसीसी होता है है ना जो डीसी वोल्टेज अपने पास बाइसिंग वोल्टेज माइनस वी या फिर वो ग्राउंड पे यहाँ पे लगा हुआ होता है जैसे आप देख पा रहे हो ग्राउंड पे लगा हुआ है और अगर अपन एनपीएन ट्रांसिस्टर की बात करते हैं तो वीसीसी जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसको आप लोग ध्यान रखना और आगे भी क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा मैं ठीक तो यार यहाँ पे जो वी बी लिखा हुआ है पॉइंट सेवन वोल्ट इसका अपन क्या करें तो एक काम करते हैं पूरा एनालिसिस वे पे अपन यहाँ पे पढ़ते हैं आपको मजा आएगा ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग अगर मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो अगर इसका अपन फिगर बनाते हैं ये देख लो ये फिगर मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये दिस वन एमीटर ये बेस और ये कलेक्टर एन पी एन ठीक अगर मैं इसको अगर मैं इसको बोलता हूं कि एक्टिव रीजन में ये और इसका अगर मैं सिंबल बनाता हूं तो सिंबल कैसे दिखेगा आपको ये देख लो अपने पास सिंबल ये आपको सिंबल को जिस तरीके से दिखता है ठीक जहां पर हम बोलते हैं कलेक्टर है ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास एमीटर है ठीक है इसकी बायसिंग की बात करते हैं लेट सपोज मैं एक्टिव रीजन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं एक्टिव रीजन का एक्टिव रीजन ठीक ध्यान देना आप लोग एक्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो बायसिंग अपन सप्लाई करते हैं एन एन मतलब ये हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव दिस वन प्लस माइनस वी बी ई ये आप लिखते हो ये लिखा मैंने यहां पर प्लस माइनस वी बी ई कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसके बाद जब हम लोग यहां पे कलेक्टर जंक्शन की बात करते हैं तो इसको कनेक्शन कैसे करते हैं ये देख लो आप लोग यहां पे ये हो गया मेरे पास माइनस और ये प्लस ये तो ये हो गया प्लस माइनस वी सी बी ऐसे लिखते हैं आप लोग दैट मीन्स प्लस माइनस वी सी बी और एट द सेम टाइम अपने पास होता है प्लस माइनस वी सी ई ये लिखने का तरीका लेकिन जब हम लोग यहां पे ये तो बात हो गई है एनपीएन ट्रांसिस्टर का और जब हम लोग यहां पे पीएनपी ट्रांसिस्टर की बात करते हैं तो सब कुछ यहां पे डिफरेंट हो जाता है है ना और एक और चीज में आपको बता दूं कि वीबी की जो वैल्यू आपको गिवन होती है किसी बुक्स में आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है पॉइंट या फिर पॉइंट सेवन वोल्ट इस आपको गिवन होता है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कंसिडर कर लेना है कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन जब मैं यहाँ पे पीएनपी की बात करता हूं तो तब देखना क्या होने वाला है देखो यहां पे मैं लिखने वाला हूं सर पी एन पी ट्रांजिस्टर ये पी एन पी ट्रांजिस्टर में मेरे पास जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है ये देख लो आप कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये हो गया एमिटर टर्मिनल और ये मेरे पास हो गया बेस टर्मिनल और ये कलेक्टर ये आप देख पा रहे होंगे ठीक ये हो गया मेरे पास पी एन पी और इसके अगर एक्टिव रीजन की बात करता हूं तो एक्टिव रीजन में मेरे पास ये होना चाहिए ये जंक्शन जो है मेरे पास ये होना चाहिए फॉर्ड बैस में और ये जंक्शन होना चाहिए मेरे पास रिवर्स बैस में सेम एज इट इज यहां पे भी अपन वही लिखने वाले हैं कि एक्टिव रीजन के लिए अपने पास ये होना चाहिए सर फॉर्ड बैस में और ये होना चाहिए रिवर्स बायस में बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं आप सीखते चलना साथ में इसको नोट करते भी चलना आप लोग ठीक है तो अगर मैं इसके बायसिंग की बात करता हूं फॉर्ड बायसिंग के लिए तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा सर पहली बात यहां पे आएगा मेरे पास प्लस और ये माइनस ये आप देख सकते हो तो ये हो गया प्लस माइनस क्या लिखू मैं इसको सर वी ई बी ध्यान दो आप लोग क्या लिखा मैंने इसको प्लस माइनस वी ई बी तो अगर मैं इसके सिंबॉल की बात करता हूं तो सिंबॉल कुछ आपको इस तरीके से दिखता है ये हो गया कलेक्टर ये मेरे पास हो गया एमीटर एंड दिस वन इज बेस ठीक तो मैं अगर लिखूंगा यहां पे 
पीएनपी ट्रांजिस्टर का तो मैं लिखूंगा प्लस और माइनस वी ई बी ये तो यार ये जो आपको गिवन था ना क्या चीज सर वी बी ई अगर मैं इसका बात करता हूं किसके लिए सर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में सर वी बी ई की वैल्यू होती है पॉइंट सेवन वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस और अगर बात करता हूं पी एन पी ट्रांजिस्टर का तो मैं इसको लिखूंगा वी ई बी तो भाई मॉड गिवन आपको क्यों था आप इसके पोलैरिटी को चेंज कर सको पीएनपी ट्रांजिस्टर का कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर अपन इसको प्लस माइनस यहां लिख देते हैं जस्ट अपोजिट ठीक तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये कितना अपने पास सर पॉइंट सेवन वोल्ट कितना अपने पास ये सर पॉइंट सेवन वोल्ट ठीक उसके बाद ये हो गया मेरे पास पॉइंट सेवन वोल्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं रिवर्स बैस केस में तो रिवर्स बैस में ये हो गया पी मेरे पास तो ये कनेक्ट होगा सर नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल फॉर रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन ये प्लस और ये माइनस जैसे आप देख पा रहे होंगे और इसको मैं कैसे लिखूंगा सर मैं इसको लिखूंगा वी बी सी ध्यान दो ये वी बी सी प्लस बी टर्मिनल पे और सी जो है मेरे पास वो माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे है ना तो अगर मैं इसका नोटेशन लिखू तो मैं कैसे लिखूंगा प्लस माइनस वी बी सी ठीक जस्ट अपोजिट हो रहा है और वैसे ही मेरे पास सेम यहां पर आएगा प्लस माइनस वी ई सी सब कुछ मैंने चेंज कर दिया आप देख सकते हो ये सब चीज मैंने आपको एक साथ फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था मैं आपको बोला था कि मैं वन बाय वन क्वेश्चन में आपको बताता चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप दोनों को ना आप बढ़िया सा पूरा बॉक्स बनाओ पीएनपी और एनपीएन और दोनों में लिख लो आप कि ये जो पोलैरिटीज है वीसीबी वीबीसी हो गया वहां पर चेंज हो रही है कैसे क्यों चेंज हो रही है ये एक्टिव रिजन को लेके मैंने आपको बता भी दिया है ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा केस मेरे पास एक्टिव रिजन की बात हो रही है ठीक है तो इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लो देन अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं ओके सो so, यहां से अपन इस क्वेश्चन का एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं तो जो भी चीज मैं आपको कोई भी पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूं उसको आप नोट करते चलना ये आने वाले क्वेश्चन में आपके काम आएगा जरूर ठीक है तो अब इसका अपन एक्चुअल डिस्कशन देख रहे हैं सो so, एक काम करते हैं एक फिगर बना लेंगे फिर से इसी में काम चल जाएगा देखो तो सबसे पहले मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस करंट का डायरेक्शन होता है मेरे पास कुछ इस तरीके से या भी है ना कन्वेंशनल फॉर्म को आपको ऑलवेज याद रखना है है ना उसके बाद अगर मैं कलेक्टर की बात करता हूं तो ये ऐसा कुछ होता है आईसी आप देख सकते हो ये आईसी अपवर्ड उसके बाद आई करेंट कर, एमीटर करेंट मेरे पास आई ये अपवर्ड ये डायरेक्शन को फॉलो करता है, है ना तो यहां पर मुझे फाइंड करना है आरसी की वैल्यू सबसे पहले मैं अगर ये ग्राउंड से स्टार्ट किया और मैंने यहां पे केवल लिख दिया ये आप देख सकते हो तो मैं लिखूंगा यहां पे सर जीरो या फिर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन को भी देख सकते हो यहां से आपने देखा और ये ये इस डायरेक्शन को आपने फॉलो कर लिया जो आपकी मर्जी है आंसर दोनों से एक ही आएगा तो यहां से मैं स्टार्ट किया तो मुझे मिला सर सबसे पहले वी नॉट ये मैं केवे लिखने स्टार्ट कर रहा हूं V नॉट इज इक्वल टू सर आर सी इन टू सर आर सी में कौन सा करेंट फ्लो रहा है सर ये आई सी करेंट फ्लो रहा है तो दैट्स वाई मैंने डायरेक्शन को करेंट के डायरेक्शन पे लिया हुआ है कई बार क्या होता है कि अपन करेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल करते हैं केवे लिखते हैं तो अपन अपोजिट डायरेक्शन को देखते हुए उसको नेगेटिव लिखना भूल जाते हैं अपन प्लस लिख देते हैं इसलिए आप हमेशा ट्राई करो कि केवल आपका ना बहुत स्मूथ वे से आप लिख पाओ उसको तो दैट्स वाई मैंने करेंट के डायरेक्शन को जो है वो इस डायरेक्शन को फॉलो किया केवल के लिए ठीक है तो आईसी इंटू आर सी ये हो गया अपने पास उसके बाद आप देखोगे सर अपने को v नॉट गिवन है 5 उसके बाद आर सी आई सी तो भाई आपको अगर आर सी फाइन करना है तो बस आपको आई सी की वैल्यू पता होनी चाहिए तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूं इसको बाद में यूज करेंगे सबसे पहले आईसी की वैल्यू फाइन कर लेते हैं ठीक है अब आईसी की वैल्यू फाइन करने के लिए आप ये देखो कि आपका सबसे बेस्ट वे केवे लिखने का कहां पर होना चाहिए लेट सपोज आपने इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए केवल यहां पे लिखा कलेक्टर से लेके एमीटर पे तो यार एक गड़बड़ होगा क्या सर कि यहां पे अपने पास जो प्लस और माइनस वी ई सी लिखते हैं वो अपने को गिवन नहीं है क्या नॉट गिवन यहीं पे तो डॉट होता है मैक्सिम स्टूडेंट को तो ये जो पार्ट है यहां पे केवल आप केवल कब लिखते हो सर आप केवल तब लिखते हो जब अपने पास हर एक ब्रांच का हर एक डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज पता हो लेकिन आपके पास ये अननोन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही अननोन होता है कई बार इसको फाइंड भी करना पड़ेगा आपको है ना तो ये अभी इस वक्त अननोन है दैट्स वाई मैं कलेक्टर से बेस केवल लिखना 
यहां पे प्रिफर नहीं करूंगा ठीक तो मैं क्या प्रिफर करूंगा सर छोड़ दें क्वेश्चन को क्या नहीं यार मैं आपको बता रहा हूं ना देखो अगर मैंने यहां पे केवल लिखा यहां से आप लोग देखना ये केवीएल सर ये आपने के केवल क्यों लिया है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज मैंशन है दैट्स वाई अगर मैं केवल लिखता हूं केवल सर कैसे आप लिख रहे हैं ध्यान देना आप लोग सर एमीटर से बेस टर्मिनल के बीच में ये आप देख सकते हो ठीक है सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा सर 10 वोल्ट 10 इज इक्वल टू ये माइनस 10 वोल्ट उसके बाद मुझे यहां पे देखिएगा पोलैरिटी कैसे लिखेंगे अपन सर प्लस माइनस पॉइंट सेवन वोल्ट क्या आपको ये चीज समझ में आया मैंने अभी डिस्कस किया था ये एमीटर हो जाएगा प्लस और बेस हो जाएगा माइनस दैट्स वाई ये हो जाएगा मेरे पास सर पॉइंट मैं डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं उसके बाद मुझे मिलेगा प्लस सर यहां पे आर बी इंटू आई बी क्या आपको इतना समझ में आ रहा है ठीक है अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि सर आर बी आपको गिवन है दैट मीन्स आई बी की वैल्यू मेरे पास आने वाली है टेन माइनस पॉइंट सेवन डिवाइड बाई वन हंड्रेड ये तो आई बी की वैल्यू मेरे पास आ गई सर नाइन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड दैट मीन्स आई बी मेरे पास बड़ा इजी आ गया सर जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री मिली एम्पियर ये देख लो आप कितना स्मॉल करंट है ये 0.093 मिली एम्पियर सर ये स्मॉल करंट क्यों है क्योंकि अपने पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेस टर्मिनल के क्रॉस बाइसिंग के लिए वो काफी ज्यादा है 100 किलो ओम थाउजेंड किलो ओम के आसपास होती है और आप देखोगे सर यहाँ पे जो आरसी है देखना वो कम आएगा यहाँ पे बहुत कम आएगा ऐसा अपने डिजायर्ड बाइसिंग होती है ताकि यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपरली बायस्ड हो पाए समझ में आ बात अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला हूँ किसके लिए एक और केवल लिख लेगा केवल नहीं यार जरूरत नहीं है ना क्यों सर क्योंकि अपने पास बीटा गिवन है इस बार कितना बीटा 50 दैट मीन्स आईसी बाय आईबी तो भाई बेस करंट पता है ना अपने को इसका मतलब है कि सर आईसी की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू आई और अपने पास जो अपने पास करंट आने वाला है वो आ जाएगा मेरे पास फोर पॉइंट सिक्स फाइव मिली एमपियर ये आईसी वैल्यू मिल गई आईसी अगर मिल गया आपको बस आंसर आ गया यार तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वन वी कैन राइट The answer from equation number वन that means फाइव is equal to RC into सी इन टू ये फोर पॉइंट सिक्स फाइव दैट मीन्स आर सी की वैल्यू मेरे पास आ रही वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव किलो ओम ये आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो ये वैल्यू मेरे को याद रखनी पड़ती है क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है ना सो वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव किलो ओम ये आंसर आ गया सर ये किलो में आपने कैसे लिखा अचानक से समझ भी नहीं आया यार ध्यान दो जब अपने पास यहाँ पे जितने भी सर्किट बने हुए उसमें किलो में रेस्टेंस है ना तो आंसर किस में आ रहा है करंट का सर मिली एम्पियर में आ रहा है अब करंट अगर मिली एम्पियर में है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी सर किलो में ही आएगी ना इसलिए मैंने यहां पे किलो में डायरेक्टली लिख दिया आप इसका आंसर बोल सकते हो सर 1.075 किलो और अपने को आंसर किलो में भी चाहिए था है ना ये क्वेश्चन आया था मेरे पास गेट में टू में इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है और आप देख सकते हो कि इसमें मैंने PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बताया आपको विथ एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे आपस में दोनों अपोजिट होते हैं ठीक तो ये था मेरे पास क्वेश्चन का डिस्कशन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप इसे नोट कर लो फिर ठीक है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे और क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है The transistor in the circuit shown below are identical. कितने ट्रांजिस्टर है यहाँ पे सर तीन ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो एक काम करते हैं ना यार कि मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ ये क्यू वन है ये मेरे पास क्यू टू हो गया और ये क्यू थ्री ये ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और उसमें आपको गिवन है एक मेरे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तीनों के तीनों और वो 0.7 सेवन वोल्ट पे है इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं प्लस माइनस वी बी ई इज इक्वल टू पॉइंट सेवन वोल्ट ये तो गई बात यहां के लिए बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास सर वी बी ई इज इक्वल टू पॉइंट सेवन वोल्ट ये ये आप लिख सकते हो यहां पे ठीक और मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पे थर्ड ट्रांसर का तो प्लस माइनस वी बी ई इज इक्वल टू पॉइंट सेवन वोल्ट सर आपने तीनों को 0.7 कैसे लिखा समझ भी नहीं आया यार गिवन है ना अपने पास तीनों ट्रांजिस्टर जो है वो आइडेंटिकल है ठीक और उसके बाद बीटा भी गिवन है आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सब कुछ सेम होगी है ना हर चीज 
तो बीटा भी आपको यहां पे गिवन है और बीटा का जो रेशियो होता है मेरे पास बीटा इज इक्वल टू हंड्रेड गिवन है आपको आई सी बाय आई बी इक्वेशन नंबर वन इसको यूज करेंगे हम लोग बाद में और आपको ये वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है ये क्वेश्चन आपको गिवन है ठीक तो आपके पास ये ऑप्शन भी है पॉइंट टू वोल्ट टू वोल्ट सेवन पॉइंट फोर वोल्ट टेन वोल्ट तो यहां पे मैंने पूरा लिख दिया है अब एक काम करो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आता है आप आराम से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को ठीक है अगर आपने सोल्व कर लिया है तो अपने कमेंट सेक्शन पे आप लोग जाना और आंसर मुझे बताना ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सभी लोग ऐसा करेंगे अगर जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे सीरियसली ठीक चलो अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग अपने आंसर मैच करना तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये जो है मेरे पास एनपीएन टाइस है तो बेस करंट कैसे फ्लो होता है सर यहाँ पे आई और यहाँ पे मेरे पास ये भी आई होगा आइडेंटिकल है ना सबके सब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आई है सर ये आई बी कहां से रहे ये आप देख सकते हो सर आई ना यहां से ये ये आ रहा है मेरे पास ये फीड हो रहा है थर्ड वाले ट्रांजिस्टर पे ये तो ये अगर मैं यहाँ पे केवल लिखता हूं सॉरी केसीएल अगर मैं इस नोट पे केसे लिखता हूं तो आई बी आई बी आई बी तो भाई तीन रास्तों में आई बी डिवाइड हो रहा है इसका मतलब यहां पे क्या आएगा सर थ्री आई बी ठीक और यहां पे मेरे पास होता है कलेक्टर करंट दैट मीन्स यहां का करंट क्या होगा सर इस नोट में अगर अपन केसे लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास सर थ्री आई बी प्लस आई सी बढ़िया हो गया क्या अपने पास ठीक उसके बाद यहां पे कौन सा करंट होगा सर आईसी करंट होगा ये आईसी ठीक अगर ये दोनों में आईसी है तो इस नोड पे कितना करंट होगा सर यहां पे करंट होगा अपने पास ट्वाइस ऑफ आईसी और यहां पे करंट ये सेम करंट यहां पे है ट्वाइस ऑफ आईसी ये ओपन सर्किट वोल्टेज वी नॉट ठीक अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू फाइन करनी है तो मैं सबसे पहले फिगर में देखूंगा कि सर वी नॉट का पोजिशन कहां पर तो मैंने केवल लिखा केवल गए सर यहाँ टेन वोल्ट से स्टार्ट किया आप देख सकते हो मैं केवल का डायरेक्शन कैसे बनाने वाला हूं ये देख लो ये केवल का डायरेक्शन ये ठीक तो सबसे शॉर्टेड बात मैं यहां पे लेने वाला हूं दैट इज टेन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आईसी इंटू वन सर वन किलो में यहां पे तो वन किलो में मतलब आईसी की जो वैल्यू आएगी वो मेरी एम्पेर में रहने वाली है ठीक और उसके बाद प्लस वी नॉट दैट मीन्स वी नॉट जो होगा मेरे पास टेन माइनस टू आईसी ये क्वेशन नंबर वन सिर्फ और सिर्फ अपने को दिक्कत ये है कि अपने को आईसी की वैल्यू पता नहीं है पता करते हैं ना मजा आएगा अभी अब देखो तो मुझे दिख रहा है कि आईसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी तो अगर मैं यहां पे ये दिस वन अगर मैं यहां पे केवल लिखता हूं ध्यान देना आप लोग केवीएल तो ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया केवीएल को और मैं ग्राउंड पर आके एंड कर पाऊंगा ये आप डायरेक्शन देख सकते हो ये डायरेक्शन मेरे पास केवीएल का ये सर आप यहीं पर क्यों देखे यार आप ऐसे भी कर सकते हो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं यहां से स्टार्ट किया और ये फॉलो करते हुए आप जा सकते हो यहां पे ये भी आपके पास ऑप्शन है ठीक है तो जब आप जाओगे ना ये डायरेक्शन को छोड़ के आप इस डायरेक्शन पे जाओगे तो यहां पे भी आपको पॉइंट सेवन वोल्ट मिलेगा और यहां पे भी आपको पॉइंट सेवन मिलेगा बस प्रोवाइडेड ये कि आपका केवल जब आप लिखो तो क्लोज लुक बनना चाहिए मतलब ग्राउंड से स्टार्ट किए तो ग्राउंड पे एंड होना चाहिए ठीक है उसके बाद सर अगर आप और भी कुछ तरीका अपना लो तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं यहां से स्टार्ट किए फिर उसके बाद नीचे चले गए ये उसके बाद इसको फॉलो किए और यहां पे भी आपको पॉइंट सेवन मिलेगा इसका मतलब है तीन टाइप के केवल पॉसिबल है तीन अलग अलग पाथ में और तीनों से आंसर अपने पास वही आएगा जो पहले से आने वाला ठीक तो चलो केवल लिख लेते हैं जल्दी से आंसर लेके आते हैं इसका बहुत टाइम हो गया ठीक है तो ये हो गया मेरे पास टू इज इक्वल टू वन इन टू ठीक उसके बाद नेक्स्ट मैं नीचे जस्ट गया तो मैं यहां पहुंच गया इस नोट पे और नोट से मैं पॉइंट सेवन पे चला गया मतलब कि प्लस पॉइंट सेवन देखो पॉइंट सेवन वोल्ट ओके तो यहां पे मेरे पास आ गया थ्री आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन ये ठीक अब यार एक चीज ध्यान दो आप लोग आपके पास बीटा की वैल्यू गिवन है इक्वेशन नंबर वन में इसको टू ले लो ये क्वेशन नंबर वन से मैं क्या लिख सकता हूं सर आईसी को मैं लिख सकता हूं हंड्रेड आई बी कोई दिक्कत नहीं इसको पुट करते हैं क्योंकि अपने पास एक ही इक्वेशन है एंड वी हैव टू अनोन वेरिएबल्स दैट्स वाई यहां पे थ्री आई बी और ये हो जाएगा हंड्रेड आई बी इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन दैट मीन्स आई की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट जीरो वन टू सिक्स मिली एम्पियर आप देख पा रहे होंगे 
और एट द सेम टाइम आईसी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.26 मिली एम्पियर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन ठीक आईसीआईबी की वैल्यू मिल गई बस खत्म आपका क्वेश्चन यहां पे अब आप आंसर देने वाले हो और आंसर आप बड़े प्यार से दे दो यार इक्वेशन नंबर टू को यूज करके ठीक है सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वी कैन राइट वी नॉट इक्वल टू टेन माइनस टू इन टू वन पॉइंट टू सिक्स दैट मीन वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सेवन पॉइंट फोर एट वोल्ट ये समथिंग ऐसा कुछ आने वाला है आप देख सकते हो तो होप सो आपका आंसर कुछ ऐसा ही आया होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है आपको बस करंट को मैनेज करना है बिटवीन द ब्रांच करंट्स और ये नोट के बीच में केसेल केवल आपको बनाने आना चाहिए बस यार कुछ भी नहीं होता है फिर मेरे पास एनालॉग का बीजेटी बाइसिंग है ना दैट मीन्स की अपने पास आंसर कौन सा आ रहा है सर सी ऑप्शन आ रहे हैं ये ऑप्शन सी सेवन पॉइंट ठीक तो जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और भी अपन क्वेश्चन लगाने वाले एनपीएन और पीएनपी एन ट्रांजिस्टर का अभी जब मैंने वीडियो में बात किया हुआ था लास्ट वीडियो में कलेक्टर टू बेस बायस आपको याद होगा तो वो मेरे पास था बायसिंग सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू बेस बायस आने वाले क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे जहां पर मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप के बायसिंग फॉर ट्रांजिस्टर ठीक सो अभी के लिए अपने पास थैंक यू एंड गुड बाय मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में